Laurie Nelson Spielman, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle pendant votre passage à Paris. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. On se rencontre pour la toute première fois. Vous avez publié un livre en France qui a eu un, un succès retentissant qui s'appelle « Demain est un autre jour ». Et aujourd'hui, on vous voit pour votre actualité un nouveau roman qui s'appelle « Un doux pardon ». Dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui durant votre visite à Paris pour présenter votre deuxième roman It feels fabulous. Jean de la France. Uh, it's, uh, it's unbelievable, really. It's an unbelievable feeling to be here and meeting my French readers. I've gotten messages from them after uh, the first book was released. And so it's just a dream, come, more than a dream come true. Something I never dreamed would happen. I'm pinching myself, as we say in the United States. Alors, je pense que ce que vous êtes en train de vivre, euh, est-ce que justement ce que vous vivez aujourd'hui, c'est un rêve d'enfance qui se réalise really never dreamed this big. My dreams were very humble dreams. I wanted to be a teacher. I wanted to have children. Just very uh, small dreams. So this is really beyond anything I could imagine. In fact, I'm strolling the city last night and I, I, I just have to to stop for a moment and say this, you know, I'm here in Paris promoting my second book. It's really bigger than my dream come true. Alors justement, euh, comment vous expliquez, vous, est-ce que vous avez une explication justement à ce succès « Demain est un autre jour » qui s'est vendu à plus de 280 000 exemplaires chez nous C'est vraiment énorme pour, pour le petit pays que nous sommes. I wish I could explain it. I wish there was a formula that I could say This is what happened, and I could repeat it over and over. I'm not sure. I think that the book, it has, it, it has sold in 30 countries, and it has been a bestseller from Israel to Germany, France, Taiwan, places that are so different. But I think what resonates with people is going after the, our dreams and really uh, not letting life take us on its path, but taking control of our lives and our dreams and really fighting to make those happen. I think women all over, especially women, but women and men can, uh, they feel some connection with that theme. And the same with uh, my second book, The F Sweet Forgiveness, hopefully the, the theme of forgiveness resonates with people also. Alors on va en parler de ce second livre, un doux pardon, disponible aux éditions Cherche Midi. C'est votre actualité, il sort euh, allez, un petit mois avant que l'été commence. Euh, vous mettez en scène Anna Farr, une personnalité euh, en vue de la Nouvelle Orléans, elle est animatrice télé, elle anime son émission quotidienne. Elle est suivie par des milliers de femmes, elle a une vie plutôt parfaite et pourtant euh, elle va faire une rencontre avec des pierres. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce phénomène des pierres Yes, so Hannah Farr, as you said, has what appears to be a very uh, fortunate life. Uh, and then she receives this little pouch of stones. And it's something that's sweeping the, the nation. And they're called the forgiveness stones. And a woman from her past has sent her these stones asking Hannah to forgive her for, for being a bully if, when they were young. Mm -hmm. Hannah does not want to continue this. Hannah is supposed to send one stone on now to someone that she has hurt, but she has a dark secret. And so she has done nothing with these stones.